Giovanni Franco. This is the salt. Yabusekela TV, all the way from Kiwalani Moment Park Hotel. Tumerudi tena kwa mara nyingine na mada nzuri na tam kabisa ambayo itakukonga moyo wako kabisa wewe pamoja na rafiki zako. Karibu katika channel yetu pendwa, unaweza kusubscribe, kutana notification, ku like, ku comment na ku share, okay? Mada yetu ya leo inahusu ukatili au unyanyasaji katika mahusiano. Mausiano ya ndoa, mausiano ya uchumba, mausiano ya kimapenzi, ukatili wote unaofanyika mle sababu zake, kwa nini mtu anavumilia, kinachopelekea ukatili na kila kitu. All you have to do, ka hapo hapo, usiende popot. Niko na watu wangu rafiki zangu, watangazaji wenzangu kama kawaida Drix Terms, Prince Lee na Bakari Msue. Karibuni sana. Ya, yeah, mada inahusu ukatili katika mahusiano. Na nyie kama wanaume ndio watu mnaoongoza sana kwenye ukatili kwenye mahusiano. Kwa nini jamani mnakuwa wakatili? Kwa nini mtupige? Na nani nini kinapelekea ukatili katika mahusiano? Ukatili huu unaweza ukaenda pande zote kwa wanaume na kwa wanawake pia. Nini kinacho kinacho initiate ule ukatili? Kitu gani kina kinakuboost wewe kufanya ukatili? Okay. Wa aina yoyote ile wa maneno kiakili kimwili wote ni ukatili. Please go. Bakari. <laughs> Bakari. Kwanza mimi nakataa kwamba wanaume wanaongoza kwa ukatili kwenye mahusiano. Ila wanaume hawasemi. Sisi yeah. tuna kitu ambacho huwa tunaumia ndani kwa ndani hatusemi. Kinachotokea <clears throat> wanaume wanaonekana sana kwa sababu wana tabia ya kutokusema. Kwa mfano unapokuwa kwenye mahusiano na mtu kuna vitu ambavyo atakuwa pengine ananifanyia mimi sivipendi lakini kusema siwezi na nyamaza ushaelewa ile tabia wakati labda nanyamaza na, na alafu namwambia mwenzangu bana mimi vitu sivipendi anaendelea kuifanya manake mimi nazoea ile hali nikisha zoea ile hali manake nampuuza manake nikisha zoea kunifanyia vitu vyako ajabu manake mimi nitakuwa sana kupuuza sana kuona nikisha vizuia na kuona sasa nikisha kuona gani ambao anaweza kufanywa mwanaume wewe unaona ambao unasema nyie hamsemi ukatili gani ambao mwanaume anaweza kufanya mwanaume anapenda amani Mwanaume anapenda anapenda furaha ana, anapenda mtu ambaye ana, ana, anaweza kumbadilisha kutoka kwenye hali fulani ya unyonge kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Kwa mfano mimi narudi nyumbani alafu nakosa ile amani ambayo natakiwa kuwa nayo. Nyumbani ni sehemu ya kutulia, ni sehemu ya kupata utulivu. Manake mambo ninayokutana nayo yote kwenye shughuli zangu nikirudi nyumbani basi ni asahau kupitia mke wangu. Lakini ikiwa nakosa haya mambo Manake ni kwamba itafika mahali mimi kurudi nyumbani na chelewa. Yaani kitu gani ambacho wewe unafanyiwa ukaona huu ni ukatili? Nisikilize, hicho ninachokuzungumza. Manake ni ukatili wa moyo wangu. Manake ninaporudi nyumbani nikakosa utulivu, manake ushanikatili. Kitu gani kinakosa kitu... utulivu nyumbani kwako na wewe ndo baba wa familia? Ndio hivyo sasa kuna mwanamke mwingine unataka una kitu fulani lakini akupatii kwa wakati. Yaani ile kukufanya kama mwanaume haipo. Unajua kitu gani kaka ufanywe ndo uone umefanywa kama hey, mwanaume? Hey, 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 come on now, you know what's up. See, you know I don't, is. I don't. Kitu gani ufanywe ndo uone umefanywa kama mwanaume? So ndo uone swala sio kunifanya mimi nijisikie mwanaume. Swala ni hivi. Yaani angalia mimi narudi nyumbani nime nimechoka huko kazini and what na nataka nirudi nirudi nyumbani i'm touching my wife right i want something from her you know what it is right mm -hmm. so she's like ah bana we niache ushanifanyia ukatili mimi mwenyewe kachoka eh 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 yani hey, 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 ushanifanyia ukatili kwani mimi sijachoka nimetoka kazini yo i'm right uh, nimerudi nataka okay mimi nimeoa nime this is this is my wife I want this akili tuli asubuhi niamke with a new energy. Ni like eh bwana niache. Sasa ngoja ngoja nimalize. Ukifanya tendo ndo utaona umefaa. Ngoja nimalize. It's very coming to us. Ngoja nimalize. Issue sio sio tendo. Huo ni mfano. Issue sio tendo. Yaani kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamfanya mwanaume akajinsi ana amani nyumbani kwake tofauti na tendo. Kelele. Kunapokuwa mwanamke ana kelele kelele nyingi sana. Mwanaume hawi na amani kwa nyumbani kwake. Ndio kubwa kuliko Sasa mimi ninapokuwa naona vile vitu alafu nakuambia unielewe manake kuna siku mimi nitazoea yale mambo. Kelele mimi nitazileta vipi kama mwanaume wangu wewe ni mtaarabu na haunisababishi mimi kuleta hizo. Sikia it's very simple. Wewe umeniomba hela ya kitu si ndio? Nakwambia ah mke wangu ni kweli bwana. Mwezi huu umekuwa mgumu sana katika biashara. Hebu acha kwanza tusogeze mbele kidogo sijui nini. Mwanamke eh kwa hiyo 
kiasi kumkomba na una sio nini wasa biashara sio bwana nikacho nimekosea kwanza kuona wewe ila una sio nini mimi nimesema kila siku nikikomba ila una kwa nini atasema hivyo atasema hivyo ni kwamba ataomba leo mimi namsogeza nyingine atakuja kuomba some other day nitamsogeza nitampa ataomba nitampa and then nyingine atakaoomba nitamsogeza atasema kila siku yani na tabia kukuza mambo sasa mwanaume asemi mnapokuwa mnafanya vile mwanaume anachoka sasa akichoka anabadilika vile anabadilika sasa kwa sababu mwanamke akifanyiwa kitu yeye akipigwa leo au akizungumza vibaya kisha mtamzima unajua mtamzima unajua sasa vile mimi nikibadilika yeye ataanza kusema na ndio maana unasikia wanawake wengi wanasema wanakatiliwa lakini nikwambie kitu madam kuna wanaume wanapigwa kwenye ndoa zao vizuri na umsikia akisema na wako wengi na mpaka leo una... <laughs> wako wengi sana 1916 17 oh. no mziwanda mm. okay. remember that right mm. yes na na, 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 na kama unjui kuna chama kimeanzishwa ki nafikiri cha wanaume wanaonyenyesha wana, wana kwenye ndoa zao na kina mwenyekiti na katimu na kina wanachama wapo watu wanashindwa kusema mimi natamani ni kitu gani tumekupa mifano mimi natamani kuuliza ukatili kwako ni Ukatili kwangu ni nini? Kunyanyaswa. Kuna nyanyaswa mbili. Ah, kuna manyanyaso aina nyingi. Okay. Kihisia, mm. kiakili, okay. kimwili. Okay, kwa mfano mm. labda wewe, uh, mwanaume wako anakunyanyasana. Mimi mwanaume wangu ananyanyasa. Sasa kwa nini unaongelea kuhusu ukatili? Na ile ujua amekunyanyasa. Kwa sababu matendo yapo na yanatokea na yanafanyika. Okay, hayo matendo ni yapo. Kupigwa. Kwa nini mtu anarilishwa? Nani atakanwa? Mwanamke. By the way. Au mwanaume yani I, I say this this goes both ways. By the way, watu ambao wanaongoza kwa kutukana sana katika ndoa. Yaani mdomo. Mdomo. Mwanamke amepewa kalba ya kuongea sana. Yaani atatukana, ata, ata, anaweza kakushushia. Kuna vitu vifahamu lakini anaweza kaamua kukushushia wewe mpaka ukosema hii kumbe ni kweli na hiyo ndio unakuta mwanamke anaongea na mtu kama mwanaume kwambie ukweli kwamba akikwambia ukweli ukasema kumbe ni kwa hivi tayari umeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeumeume
umeona alafu ya yeah, oh, ni hivyo tu wivu jamani wanaume mna wivu hata nyinyi mna wivu just say that's, that's, that's normal to the whole yani wivu ambao unawapelekea mpaka muwe na ukatili yani mfanye unyanyasaji hiyo hata nyinyi nimeongea hiyo hata wanawake sio kupigwa ndani ya mahusiano yeah. chanzo kikuu kinakuwa ni bibi ni mwanamke hivi mnadhani ni rahisi kiasi gani mimi ni kwazike ni ni ni, ni mpige mwanaume wangu unaona kwa nini wewe kati kwako ni kupiga tu hapana sasa kwa nini unakimbilia kwenye kupiga kwa sababu hiyo nadhani hiyo ndo kama vile ni extend kila kitu ni ukatili yani nyie si tupo tofauti ukatili mnaona nyie kupigwa ndo mnaona sisi kutuumiza kichwa msikie fani ukatili hauji kukiwa na furaha ukatili unakuja kukiwa na ugomvi ndani yani ukisha kuwa na ugomvi ukatili na vyanzo vya ugomvi yani mara zote chanzo kikuu anakuwa gani No. Unajua kwa nini nasema hivyo? Mdomo, yani mdomo wa mwanamke ukishindwa kuwa controlled inakuwa ni mbaya. Kuna wanaume wana midomo michafu. Mm, sikiliza. Hiyo ni exceptions. Wanaume generally hatuna Yo, midomo. Yo, kwanza ngoja nikwambie wanaume generally hatuna midomo. Tofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Mm. Mwanamke ana anabogwaja, anakayuka, mm. anafoka, mm. right? Mm. Mwanaume anatukana mwanaume atukane mm, kama bana sio kama mwanamke na hakuna mwanaume ambaye anaweza atoka akutukana akakupiga kama hakuna hakuna sababu otherwise yeye hana akili kama unaniuliza sasa unataka unionyeshe kwamba you are too powerful mm, mimi naona ulikuwa na malaya zako imagine mimi labda niko ofisini sijapokea <laughs> simu yani uko shapitisha kijembe hicho uko zako uko zako ofisini ukipokea simu uko busy sana mtu anakutumia message endelea na wanawake zako, wana wana zako. <laughs> ushani ushani toa we what we what yani, apo, tayari nimevurugu hapo hey. ile mambo aende ofisini labda na mishe zangu yes, yani na mishe nafuatilia ofisi mm. kwa kiu lakini hiyo ni kwa mtu asiyeelewa sio kwa mtu asiyeelewa hapana ni hivyo yani asimia kubwa wanawake mpo hivyo Mm. na Davis na Bakari nataka kuniambia kwamba um, kwenye mahusiano wenu unanyanyaswa kihisia au unafanywa unyanyasaji Asilimia asilimia kubwa yani kwa hivi wapo watu wanafanywa hivi it's hard to kusema labda nyuma niuliza nimekujibu wewe unafanywa unyanyasaji gani siwezi nikasema ninafanywa unyanyasaji gani mpenzi wako anakunyanyasa au anafanywa katili hapana No 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 listen yani umesema nikimchita au umesema nini mm -mm. nikimkosea yani yeah, yeah. yeah, nikimkosea aje ongea na mimi nyie muongeage nyie mnaamka swim na nuna mnafanya mnafanya vitu kwa si nyie mjui kitu kimoja sisi tu hatufiki yani au sisi hatuwezagi hatu, hatu kuotea nini mnafikiria nyie mnataka sisi tuotee nimekosea njoo niambie bwana hapa hivi 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 mimi nitajua aa kumbe hivi bwana hivi ilikuwa hivi na hivi kama mfano tumepanga siku tufanye kitu mimi nikasahau nipo kazini nimemaliza mambo yangu afu nirudi nyumbani sija na nini wewe ukiamka asubuhi mmm vipi mbona uongee yeye yeye mnajinonishaga sana tu wanaume pia mnajinonishaga no si tunaongeaga kama wanaume wanaume tunaongeaga kwa kwa mwanaume kwa nani na nashikana naye kwa sababu wanawake usiku tumelala vizuri lakini usiku nataka show mimi niko deep kwenye usingizi mzito sisikii sielewi wala sioni ila show imeshindikana asubuhi unaamka na attitude umenuna mnasema mnaongea kwa nini usiongee bana mimi nimekasirika usiku umenyima show badala yake unaamka umenuna no sister wakoaga na tabia hii kwa nini kwa nini nimekuwa hivi? Tena usiku wewe utakuuliza kwa nini nimekuwa hivi? Ah, no. Umeshin... No, nisikize umeshindwa kujibu wewe usiku asubuhi tutaamka. Kwa nini nimekuwa hivi? Wewe utakapotujibu sisi nisikize. Wewe utakapotujibu sisi. Ndio obvious. Sija kunyima sija kusikia ni kwa ya wimbi la usingizi. Hivi nyinyi mnajua usingizi ni mambo gani la usingizi kama hiyo? Sawa 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 fresh ukitujibu hivyo. Okay, go whatever. Siku mbaya yeye na wewe una nani? Okay, let's say your man waga na. Kwa sababu wanaume generally hatunaga kununa tunaongea wewe utakavotujibu sasa ndo inatupelekea siku kukaa kimya kwa ndani. Yaani like usiku umemtaka hajasikia alafu asimuulize. Kwa nini umeninyia? Wewe umesema amechoka wewe usingizi mzito anaye. Wewe unamshwaje hadi ushinde kuamka? Yaani yani wimbi hilo limetoka wapi? Ukiona mwana hilo amna wimbi kama hilo la usingizi. Ameshinda kuamka. Sio sababu alikuwa amechoka wala usingizi unakuta ana kisa chake na hataki iko hivi you you girl mbona mnatuaribia amongeaji that's a fact amongeaji gari una support 
See, that's a problem. The bad thing is See, this, this right here, this right here is a problem. This you is a problem. You have to ask me. Kwa nini wewe usiseme? Kwa unataka na mimi nikikuona hapo sawa nitakwambia Kabisa, it doesn't make sense. Back to the point. Back to the point. Vitu vinavyo pelekea unyanyasaji. Tumeshaenda kabisa huko mbali mambo ya kumbana msamaha, mambo ya kupendana, mambo ya nini. Back to the point. Vitu gani vinapelekea unyanyasaji? Na ndo ndo. Wewe ndo kama ni ndo kama ni Na huu unyanyasaji, unyanyasaji huu una 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 soviwa vipi kwa kuongea, si ndio? Kitu wewe ukifanywa kitu gani? Yaani mimi ningekufanyia nini wewe ndo nimekunyanyasa? Nikikunyima tushio ndo nimekunyanyasa basi. 